Hello everyone. Salam alaikum. So, today we are going to আমরা দেখব কিভাবে একটি পেজ প্লাই পেজ বিল্ডার দিয়ে Shopify তে হোম পেজ ডিজাইন করতে হয় তাছাড়া সাথে দেখব কিভাবে প্রোডাক্ট পেজটা কানেক্ট করা লাগে প্রোডাক্ট পেজের সাথে তো আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের Shopify স্টোরে লগইন করে নিলাম তো জানি কিভাবে Shopify স্টোরে লগইন করতে হয় সবাই তো জানে তাই না shopify.com অথবা partner.shopify.com এ লগইন করে নিব আমরা আমাদের নিজের তারপর অ্যাপস থেকে আমরা যেহেতু একটা পেজ বিল্ডার আমরা জানি চারটা পেজ বিল্ডার রয়েছে সোগান পেজ বিল্ডার জ্যাম পেজ বিল্ডার পেজ ফ্লাই পেজ বিল্ডার এবং হচ্ছে জিপি ফাই পেজ আমরা তো সবাই চারটা পেজ পেজ বিল্ডারের নাম শুনেছি তাই না এখানে সবাই জি ভাই না এমন কেউ আছে যে শুনি নাই ভাইয়া শুনেন না কেউ আছে যে চারটা পেজ বিল্ডারের নাম আমরা শুনি নাই কখনো चले जाब कारण सोगान पसंद करते पसंद करते जिपिफाई पेज बिल्डर पसंद करते क्लायट देखें पसंद करते मान क्लायर बत्रीसारिख चले ग install app
পেজ খুলে পেজ বিলেটা একটু স্লো কাজ করে লোডিং এ তার জন্য একটু টাইম লাগে পেজ বিলে গুলো একটু লোডিং টাইম নে একটু ওয়েট করতে হবে আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করেন আমার এই ইন্টারফেসটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন পেজ প্লেয়ার জি ভাই দেখতে পাচ্ছি সো যখন আমি পেজ প্লাইতে আসলাম আসার পরে দেখবেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে যেখানে আছে অল পেজ থেকে আমরা দেখতে পারবো রেগুলার পেজ হোম পেজ প্রোডাক্ট পেজ কালেকশন পেজ ব্লগ পোস্ট পেজ পাসওয়ার্ড পেজ আমরা যারা জিপি ফাইতে ক্লাস করেছি তারা দেখেছি যে ল্যান্ডিং পেজ নামে একটা অপশন তো ল্যান্ডিং পেজের আন্ডারে আমরা কি বলেছিলাম যে আপনি অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস শিপিং পলিসি প্রাইভেসি পলিসি এই সমস্ত পেজ গুলা আপনারা করতে পারবেন কিন্তু পেজ বিল্ডার পেজ প্লাইতে যখন আসছি এইখানে হচ্ছে এই ল্যান্ডিং পেজটা এই ক্যাটাগরি নামটাই এখানে কি নামে ক্রিয়েট করা রেগুলার পেজ নামে ক্রিয়েট করা তো আপনি যদি ল্যান্ডিং পেজ টাইপ লাইক প্রাইভেসি পলিসি কন্ট্যাক্ট শিপিং এই সমস্ত পেজ গুলো যদি আপনি ডিজাইন করতে চান তাহলে রেগুলার পেজ এর আন্ডারে করতে হবে হোম পেজে যদি করতে চান লাইক আপনার শপিফাইতে আপনার কোন কাস্টমার হোম পেজ ক্রিয়েট করতে বললো সেটা অবশ্যই এই ক্যাটাগরির আন্ডারে হবে প্রোডাক্ট পেজ সমস্ত প্রোডাক্ট পেজ এর ডিজাইন হবে এই প্রোডাক্ট পেজের আন্ডারে কালেকশন পেজ এর ডিজাইন হবে এই কালেকশন পেজ এর আন্ডারে ব্লগ পোস্ট পেজ যদি ডিজাইন করতে হয় এবং পাসওয়ার্ড পেজ প্রোটেক্ট পেজ যেটাকে বলে সেগুলো হচ্ছে যার যার ক্যাটাগরি অনুযায়ী ওই পেজ এর ডিজাইন করতে হবে আমরা রেগুলার পেজ এর আন্ডারে সরি আমরা যদি হোম পেজ ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমরা হোম পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা সমস্ত পেজ ফ্লাই পেজ বিলে দিয়ে একটা ক্যাটা প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি থেকে একটা করে টেম্পলেট ফ্রিতে কাস্টমাইজ করতে পারবো কাস্টমাইজ বলতে বোঝাচ্ছে পাবলিশ করতে পারবো দেন যদি কোনো ক্লায়েন্টের জন্য এক্সট্রা ধরেন এই ক্যাটাগরিতে পেজ ক্যাটাগরিতেই সরি প্রোডাক্ট পেজ ক্যাটাগরিতে ধরেন দুইটা প্রোডাক্ট পেজ ক্রিয়েট করতে হচ্ছে কোনো কারণে তো তখন দেখা গেছে আপনাকে পেড করে নিতে হবে হোম পেজে যদি আপনি একটা হোম পেজ ক্রিয়েট করার পর সেকেন্ড আর একটা হোম পেজ ক্রিয়েট করতে চান অনেক সময় কি হয় কেন ডাবল হোম পেজ দরকার হয় ধরেন আপনি একটা হোম পেজ ক্রিয়েট করছেন কিছু দিনের জন্য যেটা হচ্ছে ধরেন আপনার সামনে বিভিন্ন অকেশন বড় দিন ঈদ অথবা আদার্স কোন প্রোগ্রাম যদি থাকে এই সমস্ত কারণে ড্রপ শিপিং ওনাররা কি করে তাদের হোম পেজের লেআউট চেঞ্জ করে সাময়িক সময়ের জন্য তো আপনার কাস্টমার আসতে পারে এখানে দুটা হোম পেজ লাগবে একটা হচ্ছে আগামী দুই মাসের জন্য পনেরো দিনের জন্য থাকবে এইরকম কিছু একটার জন্য তারা হোম পেজটা ডিজাইন চেঞ্জ করে তো দেখা গেছে আপনি তখন যদি ডাবল হোম পেজ ক্রিয়েট করতে চান এবং পাবলিশ করতে চান তখন দেখা গেছে আপনাকে অবশ্যই পাবলিশ করতে গেলে আপনি প্রিমিয়ামটা নিতে হবে ক্লায়েন্টকে বলে অথবা লাইক আপনি জাস্ট ড্রাফ্ট ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন प्रिमियम कर তো এই রেগুলার পেজের জন্য মেইনলি আসলে পেজ ফ্লাইটাকে প্রিমিয়াম করতে হয় अदरवाइज ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট আপনার জন্য আসবে না যে পেজ ডাবল পেজ ক্রিয়েট করব ডাবল প্রোডাক্ট পেজ ক্রিয়েট করব ডাবল কালেকশন পেজ ক্রিয়েট করব তারা ড্রাফটে ক্লিক করে ক্রিয়েট করে রাখতে পারবে সমস্যা নাই কিন্তু পাবলিশ করতে পারবে না কিন্তু রেগুলার পেজে যদি সমস্ত পেজগুলো লাইভ দেখাইতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে ওই পেজগুলো ওই পেজ ফ্লাইটা প্রিমিয়াম করে নিতে হবে তো এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার ड्रपिपाररा चेज कर डिजाइन मेनलि फार्स्ट अच्छा जिन देखे नहीं 
about us. I mean, Kroge Bolachina, about us, contact us. So, on a shoma client, the theme design portion of Dona, but theme about us section on a kiss with design put the barbin, not pretty. About the theme of the premium union, top barbin, extra design. So, the next up not premium at a temp page player access Nita Hoi, but page player design Kuru Dita Hoi. So, contact us to the Deki, they go on a super sundor on a contact us page, right? So, they could have price put the barbama the customer. So, page play page builder. Mainly, the Akarone best jet out the template is John Kobi Kobi, demandable template among eye casing template right taken it. Among eight template will up the customer there who be pots on their polaje. The very Sambra should mainly practice your work create from template are recognized. They can take up the Jacunet a page by the design course and up the export template to make you go to the urban theme tech or a page Jacun account take up the export for any the urban shape file tech input put the urban Jacun page builder. আমরা সব আমরা সব সময় কি বলি আমি সব সময় বলি স্কেচ থেকে ডিজাইন প্র্যাকটিস করার জন্য কারণ স্কেচ থেকে যদি আপনি ডিজাইন প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি যে কোনো টেমপ্লেট নিয়ে কাস্টমাইজ করবেন ক্লায়েন্টের জন্য এবং সেটা টাইম সাপেক্ষে এবং টাইম কি হবে কনজিউম হবে এবং হচ্ছে আপনি খুব ইজিলি কাজ করতে পারবেন যদি আপনি স্কেচ থেকে ডিজাইন করতে যান কারণ এখন যদি আমি টেমপ্লেট কাস্টমাইজ দেখি দেখাই আপনাকে তাহলে যদি স্কেচ থেকে আপনি ডিজাইন কিভাবে করতে সেটা শিখতে পারবেন তো Shop from a practice curve and kiss take a sketch take a jig at a section key of a slow at a section key of a catch put the same age is gula mainly up nana shik them so the number get from blank nibo to hono tamadir kawushui password turn in it of a password to turn on the tolerable preference age password a password to just ignite curative এখন দেখেন আমি যখন সেভ করেছি তখন আমার পেজ ফ্লাই পেজ বিল্ডারের এডিটিং যে লেআউট বা ইন্টারফেস সেটা চলে আসবে এটা কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখন খেয়াল করেন আমি যখন এখানে আসছি এখানে বিভিন্ন ফাংশন রয়েছে আমি যখন সব পেজ আউটলাইন দিয়েছি তখন দেখবেন এইখানে এইটা মানে কি এটা হচ্ছে হেডারটা থিমের আর বাকিটা কি এইখান এইগুলো এই পেজ বিল্ডারগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি হেডার বা ফুটার ডিজাইন করতে পারবেন না শুধুমাত্র টেমপ্লেটের Layout gular of a section gula jagula dorker, Ugula design good. Econ main part would say a page outline tag. Judy, I make a section nay, connect a section near for a section ta, a can cholel, make two for the cat say the give a catch good. Add elements a jabo, add elements a jar for the good layout containers, mainly quite category as a containers, basic, media, social, approach advance. Eroko. Econ mainly category quite actor, duita, dinta, chapta pasta. A pasta category containers and modi kiro as a layout. A layout taki amra between a section create kuri section of a column column name. So that is amra protect a design color pool bikini section name. Act a section one by two, one by one third, one foot, one third, two third. Erocum between a design chorus already other kitchen section right. Having it out a block. So a can take up need Jokun J section the Dorker Shay section and Yakats put the world. Content list, it will take one break to. এখানে দেখেন কিছু প্রি টেমপ্লেট বা কিছু প্রি মেড টেমপ্লেট রয়েছে যেগুলো দিয়ে আপনারা আপনাদের সেকশন ডিজাইন করতে হবে सपोज ধরেন এই যে কাস্টমার রিভিউ একটা সেকশন তারপর হচ্ছে ডলার এই যে যেমন প্রাইজিং সেকশনস আইকন বক্স এখানে মেবি লেআউট দেখা যাচ্ছে যে আইকন বক্স সো এই এই সমস্ত কিছু টেমপ্লেট সেকশন নিতে পারবেন স্লাইড শো নিতে পারবেন যদি স্লাইড শো দরকার হয় কোনো ক্লায়েন্টের স্লাইড শো নিতে পারবেন ট্যাব নিতে পারবেন এখানে বিভিন্ন রকমের ট্যাব রয়েছে আপনাদের এখন বলতে পারেন যে আমরা কি জিপিপি এর মতো এখানে কি এটা কি প্রি টেমপ্লেট মেড কর আমরা কি নিজেরা করতে পারবো না অবশ্যই করতে পারবেন এগুলো জাস্ট টেমপ্লেট এগুলো কি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন অথবা আপনি আপনার স্কেচ থেকে ডিজাইন করতে পারবো সো এখানে কিছু বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট রয়েছে দেখেন একটা একটা থেকে আরেকটা থেকে চেঞ্জ অ্যাকর্ডিয়ন ট্যাব অথবা অ্যাকর্ডিয়ন ট্যাব নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো এই হচ্ছে আপনাদের এই হচ্ছে অ্যাকর্ডিয়ন Containers. এখানে যদি বেসিকে যাই তাহলে দেখতে পারবো হেডিং প্যারাগ্রাফ বাটন যা আমরা জিপিপি তে আলোচনা করেছি লিস্ট এইচটিএমএল লিকুইড আইকন ডিভাইডার বেসিক জিনিস তো তারপরে দেখবো মিডিয়া মিডিয়াতে কি কি রয়েছে ইমেজ ইউটিউব ভিডিও ভিমিও ভিডিও এটাও একটা সফটওয়্যার অথবা একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট সফটওয়্যার ওয়েবসাইট সফটওয়্যার বলা যায় এই ভিমিওতে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ক্লায়েন্ট আপনাকে লিংক দিয়ে দিলে তখন ভিমিও থেকে একটা ভিডিও ওপেন হয় এটাও সাধারণত সফটওয়্যারটা পেইড তো ইউটিউব থেকে যেহেতু ফ্রিতে দেওয়া অনেক ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টটা ভিমিও ইউজ করে
তো এই স্টেম এল ভিডিও দিতে পারেন সাউন্ড ক্লাউড যদি কোনো অডিও রেকর্ড থাকে আপনাদের কাছে কোনো এমপি ফোর অথবা লাইক অডিও সং অথবা কোনো কিছু অডিও রেকর্ড টাইপের কিছু থাকলে সেই সেটা সাউন্ড ক্লাউডের মাধ্যমে ওপেন করতে হবে ওপেন করতে হবে অথবা অ্যাড করতে হবে সোশ্যালের মধ্যে কি ইনস্টাগ্রাম ফিড ইনস্টাগ্রাম ফিড ফেসবুক লাইক শেয়ার ফেসবুক ফিড টুইটার ফিড আমরা ইনস্টাগ্রাম ফিডটা দেখব তারপরে অ্যাডভান্সে যদি যাই আমরা দেখতে পারবো কিউআর কোড যদি আমরা কিউআর কোড জেনারেট করতে পারি তো আমরা এটা অ্যাড করা যাবে টেবল কাউন্ট ডাউন গুগল ম্যাপ প্রোগ্রেস বার কাউন্ট প্রোগ্রেস বার হচ্ছে আমরা কাউন্ট ডাউন করি বিভিন্ন স্কিল লাইক স্কিল দিয়ে যদি বুঝাই ধরেন এস টি এম এল কতটুকু জানেন থার্টি পার্সেন্ট জানেন শপিফাই কতটুকু জানেন এইটটি পার্সেন্ট জানেন ওয়ার্ড প্রেস কতটুকু জানেন নাইনটি পার্সেন্ট জানেন এইটাও কি বলা হয় প্রোগ্রেস মানে আপনি আসলে কোন স্কিলটার উপর কতটুকু আপনি আপনার রয়েছে সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে বুঝায় এই প্রোগ্রেস ব্যাপারটা দিয়ে বা উইজেটটা দিয়ে इनफरमेशन चले जाए আমি যদি শপিফাই এলিমেন্টস এ ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো প্রোডাক্ট সেকশনস লিস্ট প্রোডাক্ট ডিটেইলস এগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে ক্লাস আমরা দেখব মিডিয়া ভেন্ডর এক কথা আমরা অনেক কিছু দেখব এখান থেকে আজকে ক্লাসে থার্ড পার্টি কিছু সেকশন থার্ড পার্টি ইন্টিগ্রেট করতে পারবা আচ্ছা মেইনলি যে সেকশন আমরা মেইনলি আমাদের মেইন পার্টে চলে আসি সো আমি প্লাস আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখান থেকে অল ডিভাইস রেসপন্সিভ করতে পারবেন ল্যাপটপ রেসপন্সিভ ট্যাবলেট তারপর হচ্ছে মোবাইল भांगी এটাকে যদি আমি কি করি তাহলে কি হবে দেখা যাবে সেকশনের ভিতর রো আছে এবং রো এর ভিতর কলাম ঠিক আছে সো যারা হচ্ছে কম বুঝবেন অথবা বেসিক লেভেলের বা যারা জানেন না একদমই তারা কি করবেন তারা এই যে এখান থেকে দেখে নেবেন যে আসলে একটা সেকশনের ভিতর রো কিভাবে কাজ করতেছে কলাম কিভাবে কাজ করতেছে এখন আমরা কোথায় কি অ্যাড করব এই জিনিসগুলো সমস্ত যা অ্যাড করব সব এই পেজ আউটলাইনের মধ্যে চলে আসবে এই জিনিসটা কেন দেয় আপনি সহজে ধরেন এখন আমি কলামটা এডিট করব অথবা রোটা এডিট করব আমি রোতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন রোটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে যায় তো আমার জন্য ভুল না হয় সেই ক্ষেত্রে আমি ইজিলি আমি পেজ আউটলাইন ইউজ করতে পারি তো যারা একটু এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো তারা এইখানে আর যাওয়ার দরকার হবে না তারা ইজিলি সেকশনে এখান থেকে সেকশন এরপর রো এরপর কলাম এইভাবে বুঝে বুঝে খুব ফাস্ট কাজ করতে পারবে আচ্ছা তারপরে দেখি সেকশন এই সেকশনটাতে এই স্টাইলিং এ যদি যাই আমি ফার্স্ট অফ অল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এড করব সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো যারা যাদের কম্পিউটারের থেকে যদি ক্লায়েন্টের রিলিভেন্ট যদি কোনো কিছু দিয়ে থাকে তো এই জিনিসগুলো অ্যাড করে নেবেন ডেস্কটপ থেকে আমি অ্যাড করে নিই দেখি ইমেজ কোথাও পাই কিনা ভালো ইমেজ সার্চ করব छोट है উপর নিচে বাড়াইতে হবে সেকশনটা তো আমি জেনারেল থেকে ক্লিক করে জেনারেল থেকে এটা হচ্ছে সোগান পেজ বিল্ডার অপশনটা আছে আমি হাইটটা অটোমেটিক্যালি বাড়াইতে পারবো কিন্তু এখান থেকে আপনার পেডিং বাড়াইতে হবে তো পেডিং যদি আমি লাইক দিই সাপোজ পঞ্চাশ পিক্সেল আর আমার যতটুকু দরকার এক্সাক্টলি 
তো এখন দেখতেছি আমার ছোট সো আমি একশো পঞ্চাশ দিই আর নিচে একশো পঞ্চাশ তাহলে কি হবে একটা একজাক্ট একটা স্পেস কাজ করবে এর বেশি যদি আপনাদের দরকার হয় তাহলে আপনারা ইউজ করতে পারেন পেডিং কিভাবে কাজ করে পেডিং একটা সেকশনের ভিতরে কাজ করে পেডিং টপটা কিভাবে টপ থেকে একশো পঞ্চাশ পিক্সেল উপর থেকে নিচে নামবে এবং একশো পঞ্চাশ বটম যদি বলি প্যাডিং তাহলে নিচের থেকে নিচের দিকে চলে যাবে এইখান থেকে নিচে পারবে আর তো এরপরে দেখি আমরা বাকিগুলো ম্যাক্সিমাম বেপার সেপার গুলা বুঝবো হেডিং পাটন এই সমস্ত কাজে আচ্ছা এখন যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু অ্যাড করি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা যদি অ্যাড করতাম তাহলে কি সিস্টেমটা কি হইতো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা যদি অ্যাড করতাম তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমরা ক্লিক করে আমরা সিলেক্ট আমরা এইখান থেকে জাস্ট এই যে এইখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা ক্লিক করে দেন আমরা আপলোড ফ্রম কম্পিউটার অথবা যদি আপনার কোনো ইউআর ধরেন কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে আমি ডিরেক্টলি নিয়ে আসতে চাচ্ছি কোন একটা স্পেসিফিক ইমেজ তাহলে এই ইমেজটার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিব অথবা ওই ইমেজের ইউআর এর লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারি তাহলে ওই স্পেসিফিক ইমেজটা চলে আসবে এরপরে দেখেন আমি জাস্ট ফার্স্ট অফ অল হেডিং ইউজ করি তাহলে এখন একটা ওয়েবসাইটের কি হয় ব্যানার সেকশন হেডিং অবশ্যই ইউজ করে সবাই তো আমি হেডিং এখান থেকে নিয়ে আসার পরে জাস্ট কলামের উপর ছেড়ে দিবেন এখন দেখবেন এটা কলামের উপর কিভাবে কনফার্ম হবেন কলামের উপর দেখেন আমি যদি এটাকে আবার ভাঙি সেকশনটা ভাঙার পর রো রোটাকে ভাঙার পর কলাম কলামের ভিতরে দেখেন হেডিং এখন কনফার্ম হওয়ার জন্য কলামটাকে যদি আবার ভাঙি অফ করে দিই দেখবেন হেডিং ভিতরে চলে গেছে কলামের তো তার মানে এটা কলামটা কোথায় আছে কলামটা আছে এই কলামের সেকশন সরি হেডিং আছে কলামের সেকশন যদি আমি আমরা কি করব সব সময় ক্লায়েন্ট যদি আমাদেরকে কন্টেন্ট না দেয় এই সাইট থেকে আমরা ফ্রি কন্টেন্ট নিয়ে নিব অবশ্যই কোনো কাস্টমারের অথবা কোনো ক্লায়েন্টের আমরা কি করব না কপি পেস্ট করব না কোনো কন্টেন্ট কারণ এতে কি হবে আমাদের সব স্টোরটাকে অথবা ওয়েবসাইট যদি লাইভ করা থাকে তাহলে কি করবে তারা ক্লেম করে মাইক্রোফোনটা অফ করে তারা কি করবে ক্লেম করবে এবং হচ্ছে ক্লেম করলে কি হবে আমার গুগল থেকে আমার ডোমেনটাকে সরাই ফেলবে এবং ওই ডোমেনটা আমি আর কোনোদিন ইউজ করতে পারবো তো জেনারেলে যদি যাই জেনারেলে ক্লিক করলে হোয়াট ইজ লরম এই সেন্টেন্সটা নিয়ে আসছে এখন এটাকে আপনি কি করতে পারবেন এটাকে আপনি এইচ ওয়ান এইচ টু ট্যাগ ইউজ করতে পারবেন এইচ আমাকে কি করতে হবে আমাকে মিডলে রাখতে হবে আমি চাইলে লেফট মিডল জাস্টিফাই তোমার রাইট সাইড এ দিতে পারি এটা হচ্ছে জাস্টিফাই ঠিক আছে তো আমি এটাকে দিয়ে দিলাম মিডল আমি যদি এই ফন্ট ক্লিক করি কাস্টম ফন্ট দেয়া এখন দেখেন এই আপলোড ফন্ট থেকে আপনার যদি কোন ক্লায়েন্টের ফন্ট ইউজ করতে হয় আপনি চাইলে কাস্টম ফন্ট গুলা এড করতে পারবেন ক্লায়েন্ট যদি দিয়ে দেয় আপনাকে তারপর আপনি এই ফোন গুলা ইউজ করে আপনার এই কাজ করতে পারবেন সাপোজ আমার এই ফোনটা যদি এই ফোনটা দিলাম একটা একটা করে সার্চ করে দেখবেন কোন ফোনটা নাই কোন ফোনটা লাগবে সেই ফোনটা আপনারা এখান থেকে সার্চ করবেন এখান থেকে সার্চ করে জাস্ট ক্লিক করলে এটা এই পাশে চলে আসবে এইবার সিলেক্টেড ফন্ট সাপোজ এই ফন্টাই দরকার এই ফন্টটা দরকার হলে সিলেক্ট দিবেন এই ফন্টটা এখানে কাজ করবে ওকে এরপর খেয়াল করি ফন্ট সাইজ আপনারা চাইলে ফন্ট সাইজ আপনাদের ক্লায়েন্টের যতটুকু দরকার হবে ততটুকু ফন্ট সাইজ দিতে পারবেন ট্যাক্স স্টাইল বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন ক্রস করে দিতে পারবেন আমি 
লাইন হাইট একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের দূরত্বটাকে লাইন হাইট বলে লেটার স্পেসিং একটা লেটার থেকে আরেকটা লেটার দেখেন স্পেসটা বেড়ে যাচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে একটা হচ্ছে দেখেন আপার কেস লোয়ার কেস একটা হচ্ছে আপার কেস মানে হচ্ছে সমস্ত লেটার একটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এর সমস্ত লেটার গুলা বড় হাতের হয়ে যাবে ক্যাপিটালাইজড যেটাকে বলে এবং হচ্ছে আপার কেস যদি বলি সমস্ত একটা সেন্টেন্সের সমস্ত ওয়ার্ড এর প্রথম যে লেটারটা থাকবে সেটা কি হবে বড় হাতের হয়ে যাবে আর বাকি গুলা ছোট হাতের হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে এখান থেকে হেডিং এর অপশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এগুলো দরকার নাই এখান থেকে বর্ডার এগুলো বাটনে দেখবো ইফেক্ট দরকার নাই जगह लाइन हाइट पेपर आलोचना करते मिडले रेखे बेटर এখন দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আচ্ছা কালারটাতে দেখি একটু আমরা কোন গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম আছে কি আমরা একটু দেখব গ্রেডিয়েন্ট এর কোন অপশনস আছে এখানে কোন গ্রেডিয়েন্টস এর অপশন আমি দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের এখানে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা যাবে তো আমরা জাস্ট কালারটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে লাইক আমরা যদি চাই যে কোন কালার ইউজ কালার কোড হিসেবে সেই গ্রেডিয়েন্ট টাইপে করতে হবে কালার কোড গুলো ইউজ করতে হবে এক্স্যাক্ট এত কালার আরজিবি যে কালারটাকে বলে আরজিবি কালার গুলোকে আমরা ग्रेडियंट कर ধরেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক একটা গ্রেডিয়েন্ট করা ক্রিয়েট করছে সো আপনারা আগে এডিট করে নেবেন যতটুকু কার কতটুকু গ্রেডিয়েন্ট দরকার স্পেসিফিক একটা গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন নিজেরা যতটুকু গ্রেডিয়েন্ট দরকার হয় তারপরে এই কোডটা হেক্সা কোডটা জাস্ট নিয়ে আসবেন রেড এর জন্য কতটুকু তারপর আরজিবিএইচ আচ্ছা আরজিবি এই যে দেখেন ट कर बसाई ग्रेडियंट दरकार ठीक 
অতটুকুই আপনি কি করতে পারবেন আপনার গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে সোয়ারসেন জি ভাই বুঝতে পারছি মানে এক্স্যাক্ট গ্রেডিয়েন্টটা ব্যবহার করতে দেবেন না মানে একটা কালার ব্যবহার করতে হবে ওই তো বললাম গ্রেডিয়েন্ট এখান থেকে এইভাবেই নিতে হবে গ্রেডিয়েন্টের জন্য এই যে জাস্ট এই গ্রেডিয়েন্ট এটা কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট দেখছেন এটা কিন্তু একিউরেট একটা কালার সিঙ্গেল কালার এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার ভালো করে খেয়াল করেন এইদিকে কিন্তু একটা হোয়াইট কাজ করছে এখানে যে রকম কালারটা দেখতেছেন না এরকম আসছে এই যে এখান থেকে আর এইখানে যা যেটা শো করছে আপনি এখান থেকে বিল্ড আপ করে নেবেন এখান থেকে যতটুকু দরকার গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন গ্রেডিয়েন্টটা ক্রিয়েট করে দেন আপনার মতো করে আপনি এখানে অ্যাড করে নেবেন আর এছাড়া এক্সট্রা ভাবে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা যায় না বুঝতে পারছেন এরপর যদি আমি বাটনে যাই বাটন থেকে আমি জাস্ট কলামের মধ্যে বারবার বলতেছি কলামের মধ্যে যেন থাকে নয়তো আমরা কি করব ভুল করে ফেলবো যে কলামের মধ্যে যদি না থাকে দেখেন কলামের মধ্যেই আছে এটা এখন দেখেন বাটনটার জন্য আমি কি বলছি বাটনটার জন্য আমি স্টাইলিং থেকে আগে বাটনটাকে কি করবো অ্যালাইনমেন্ট মিডল করে দিব দেখেন অ্যালাইনমেন্ট মিডলের পরে আমি মার্জিন টেন পিকদেল করে দিব সরি বাটনটাকে এক্সাক্ট বাটনটাকে ধরব বাটনটা ধরার পরে মার্জিন টেন পিকদেল যদি দেই পিকদেল হ্যাঁ এখন ধরেন পেডিংটা নিয়ে কাজ করুন বাটনে বাটনে পেডিং সাপোজ পনেরো পিকদেল যদি দেই টপ এবং পনেরো পিকদেল বটম আরো বড় দিতে হবে থার্টি ফাইভ এটাও যদি থার্টি ফাইভ দেই এবং পঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশ আর রাইটে পঞ্চাশ দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন এটা বড় হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে একটু ওকে বাটনটা এরকম রাখবেন এখন দেখেন জেনারেল থেকে বাটনের টেক্সটটা চেঞ্জ করে দিব লাইক এখান থেকে স্বপ্নাও স্বপ্নাও লিখে দিলাম এখন স্বপ্ন ক্লিক করার পরে এই স্বপ্ন লেখার পরে আমরা ক্লিক টু একশনে যাব ক্লিক টু একশনে যাওয়ার পর গো টু ইউআরএল তার মানে এই স্বপ্ন বাটনে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে আমার কোথায় যাবে গো টু ইউআরএল যদি আমি ক্লিক করি তাহলে সে কোথায় যাবে আমি দিতে পারি আমার একটা স্পেসিফিক পেজ যদি আমার পেজ বিল্ডার দিয়ে কোনো পেজ ডিজাইন করা থাকে সেই পেজ গুলা লিঙ্ক আপ ধরা দিতে পারি অথবা আমার স্টোরের সব পেজের লিঙ্কটাও আমি দিয়ে দিতে পারি অথবা যদি কোন ক্লায়েন্ট চাই যে না স্বপ্ন ক্লিক করলে আমার কোন স্পেসিফিক একটা প্রোডাক্টে চলে যাবে তাহলে সে কি করতে পারবে স্পেসিফিক একটা প্রোডাক্টে চলে যেতে পারবে আপনি তার জন্য ওই প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করে দিতে পারবে তো এই ধরেন আমার এখানে ক্লিক করলে স্পেসিফিক এই প্রোডাক্টটাতে যাবে এবং এবং এটা ওপেনের নিউ টেপে যাবে তাহলে কি হবে এখন খেয়াল করেন এইখান থেকে দিলে আমি এটাকে গো টু ইউআরএল সিলেক্ট অপশন এই প্রোডাক্টটা যেহেতু সিলেক্ট করে রেখেছিলাম নিচের দিকে একটা অপশন আসবে আমার এখানে বারের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না তো এইখান থেকে দেখবেন একটা সিলেক্ট অপশন এই যে দেখেন সিলেক্ট অপশন দেন সিলেক্ট গো টু ইউআরএল চলে আসবে তার মানে এখন যদি কেউ ক্লিক করে সে অন্য একটা ইউআরএল চলে যাবে অথবা আপনি যদি চান ওপেনে পপ আপ যদি এটা কেউ ক্লিক করে আপনি তার জন্য একটা পপ আপ ক্রিয়েট করবেন সেই পপ আপ ক্রিয়েট করতে হবে আপনি যদি চান তারকে ডিরেক্ট সেন্ড মেইল পাঠাবেন এই বাটনের মাধ্যমে তাহলে কম্পোজ ইমেইলে আপনি আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে ইমেল কন্টেন্ট দেওয়ার পরে সেভ মেইল দিয়ে দেবে তাহলে যদি কেউ আপনার এখানে ক্লিক করে তাহলে অটোমেটিক্যালি সে একটা মেইলের মাধ্যমে মেসেজ আপনাকে দিতে পারবে যেহেতু আসলে এই অপশনগুলো কাজ হয় না যেমন বাট কল নাম্বারটা ম্যাক্সিমাম কাজ করে ধরেন একটা বাটন নিলেন কল টু অ্যাকশন নামে একটা অপশন তো এখানে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিবেন তাহলে কি হবে সে ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কল করতে পারবে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ সিস্টেম করতে চাইলে ওইটাও করতে পারবে তারপরে যদি স্টাইলিং এ যাই স্টাইলিং এ অ্যালাইনমেন্ট যেহেতু আমি মিডল এ দিছি পেডিং কাজ করছি মার্জিন যেহেতু টোয়েন্টি পিক্সেল ফন্ট ফ্যামিলি এখান থেকে ফন্ট একটা ফন্ট ফ্যামিলি যদি নেই সাপোজ এই ফন্ট ফ্যামিলিটা নিচ্ছি ফন্ট সাইজটা একটু বড় করি বড় করলে দেখুন বাটনটাও বড় হচ্ছে তো টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আমরা রাইট লেফট করতে পারবো টেক্স অ্যালাইনমেন্ট যেটা আছে ওইটাই থাকুক টেক্স স্টাইলটাও চেঞ্জ করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন আসি বর্ডারে বর্ডার একটু বুঝি আচ্ছা এর আগে চেঞ্জ করি ব্যাকগ্রাউন্ড 
रेड नर्माली माउसारे दीडर नर्माल निल बाहर मिडलेज करते रिक्वयरमेंट टैप सेक्शन है ठीक सेम बाबे टैप सेक्शन एक बार टैप सेक्शन तक खूब भालो बाबे बुझाते चेस्ट करें इट टैप सेक्शन तक की 
सपोज आमी एट एब्सेक्शन में प्रथम तक के नाम निलाम मेंशन कर लाम सेक्टुअल एक खाने क्लिक कर लाम क्लिक करे पर नीचे चला जाए एक खाने धारण आमी मैं आमी सिलेक्ट कर लाम ऑर्गेनिक और सपोज आमी मेंस एक सिलेक्ट सिलेक्ट कर लाम मेंस इटा मेंस दिलाम बाकी कुला की दिवो एक तो दिलाम वही मेंस और एक शो मौय आमादेर क्लाइंट की होय कैटेगरी वाइज दर प्रोडक्ट गुला धारा ही दिच्छा एक तो सेक्शन में मुद्दे जाना है मेंस सेक्शन में मेंस प्रोडक्ट रखो ओमेंस से मुद्दे ओमेंस से प्रोडक्ट एवं काइट्स नामे जे कैटेगरी थक बे शेकाइट्स से कैटेगरी � एक कॉलम सेक्शन में मध्य आमी चाहिए लेकि करते पारी आमी चाहिए ले इखान ते के जे कोनो एक ता सेक्शन नियन दिते पारी जामर कस्टमर रा ए मेन से क्लिक कोल्ले शे एक ता स्पेसिफिक कोन एक ता सेक्शन देखते बार बे अथवा एक ता स्लाइडर देखते बार बे इग्लाउ दिते बार बो इमेज देखते बार बे इमेज दिते � एक है ना जस्ट ऐड करें दिलाम। तार माने एक हम ख्याल करें, एक है ना ऑल ना दिए, अमी एक ता स्पेसिफिक एक ता कैटेगरी धराए दी बो, सिलेक्ट कस्टम सिलेक्ट कैटेगरी, धरन चेंज सेक्शन से के नहीं। एक हम बुझें, जब पट्टा के की कुर्सी अम्रा, उन्हें के माथरों पर दिए गए से, जस्ट बुझे ट्राई करें। तब वन तो जोखों ना मिल जावो, आमी वन एर मुद्दे किन्तु की जीसी एक टक कैटेगरी दिए जीस, सिंगल एक टक कैटेगरी आठ कोडिस, एक कैटेगरी कोरल पोरे ये पढ़ाई गुलाब चले आज शॉर्ट में दिस। अखान जो दी आमार कास्ट, आमी की बोलते चाहिए मेंस एर मुद्दे जो दी क्लिक करे शे मेंस टाइप पर समस्त वोमेन से मुद्दे धारण है मैं चाहती कि वोमेन से मुद्दे के टाइगर के मुद्दे हमें एक टा प्रोडक्ट के डिटेल्स दिवो एक टा सिंगल एक टा प्रोडक्ट के डिटेल्स एक्ट करो सिंगल एक टा प्रोडक्ट था गुस्सा तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करे ए जी कलेक्शन इधर मुद्दे एक्ट करेंगे एवं सिलेक्ट प्रोडक्ट के मुद्दे दिए हमें एक टैब वन है जितना मेंस कैटेगरी रख से देखें एक तो चेंज हुई सेना ठीक टैब हेडर के मध्य देखें ना मैं दार पोरे एक तो चेंज हुई सेना तो ये भावे काइट्स कैटेगरी तो आमी जो धारण कुनो एक तो स्पेसिफिक सेक्शन एक तो दिखाते हैं लाइक धारण आमी ये खाने से इंस्टाग्राम फीड देखें ना मैं एक � ए जी इंस्टाग्राम फीड हमी ए जी देखें इंस्टाग्राम फीड कॉलम में मुद्दे एडजस्ट करो एक ओन ए जी इंस्टाग्राम डे कनेक्ट तू इंस्टाग्राम क्लिक करो पास एक टेबल वो कुछ नहीं हमारे इंस्टाग्राम डे लॉगिन रखते होंगे ताहले क्यों होंगे ताहले हमारे इंस्टाग्राम डा अलाउ होंगे अमी अलाउ तो क्लिक कर � जी शुमस्त इमेज गुला आसे ऑटोमेटिकली किन्तु चला आसे हमारे इंस्टाग्राम में किचु इमेज ऐड करा आसे जार कारण है ये इमेज गुला चला आसे तार मन एक टैब वन है देखन हमार टैब वन के मध्य हमार प्रोडक्ट्स अच्छे मेंस प्रोडक्ट्स टैब टू ते विमेंस से एक असिंगल प्रोडक्ट धरने जाए विमेंस से प्रोडक्ट जी में यार जी भाई आप उस तरह से क्लास की इजीली इजी इजी भावे बुझा जाते हैं जी भाई हाँ हाँ भाई बेसिक भावे बुझाना ट्राई करते हैं तो जो भी कोनो प्रॉब्लम फेस करें जब उससे प्रॉब्लम हो आया मैं खूब तारा तारी आगे आती थी ताला आम के बोल बे ठीक है सर एक उन ख्याल करें ए जी एक्वे� अभी बोले दीवो कि भावे प्रैक्टिस कर ले अपना आरो मोर जन आइडिया जनरेट करता हुआ रहे। एक और दिन एक क्षेत्र जो दे अभी देखी, 
আমি একটা অ্যাকর্ডিয়ন এখান থেকে নিয়ে আসছি এই যে ঠিক বারবার একটা কথাই বলি সেকশন যেন অবশ্যই একটা সেকশন একটা সেকশনের মধ্যে না ঢুকে এখন খেয়াল করেন এই যে অ্যাকর্ডিয়ন আর এই যে ট্যাব দুইটাই কিন্তু সেম জিনিসই কিন্তু কাজ ভিন্ন এই অ্যাকর্ডিয়ন দিয়ে কি কাজ হয় অ্যাকর্ডিয়ন দিয়ে ধরেন আপনি একজন ড্রপ শিপিং ক্লায়েন্টের ড্রপ শিপিং সাইট ওয়েবসাইট বিজনেস করাবেন অথবা ড্রপ শিপিং রান করাবেন ক্লায়েন্টের জন্য এখন আমি একটা ওয়েবসাইটে যখন ভিজিট করলাম ভিজিট করার পরে আমার কাস্টমার কিন্তু অবশ্যই জানা উচিত এই ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট গুলা কত দিনে শিপিং হয় আচ্ছা আমি একটা লিখে দিই লাইক ধরেন কত এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত তারপরে আরেকটা দিতে পারে এখন সাপোজ ধরেন এই টাইপের কিছু কন্টেন্ট ধরেন আপনার একটা ওয়েবসাইটে কি কি থাকতে পারে প্রোডাক্টের প্রাইস কত থাকতে পারে শিপিং ডেট থাকতে পারে হাউ মেনি ডেজ ইউ উইল নিড টেক ফর প্রোডাক্ট শিপিং সো আপনার শিপিং শিপিং এর জন্য কত দিন আপনি শিপিং এর জন্য টাইম নিতে পারেন অথবা নেন এই জিনিসগুলো ক্লায়েন্টের জানা উচিত তো আপনি আমি যে দিলাম হাউ মাচ প্রাইস অফ দিস প্রোডাক্ট একটা প্রোডাক্টের আমি এখান থেকে এই যে কলাম এই কলামের মধ্যে নিয়ে আসছে এখন এই এখন আমি দিলাম মাই নেম ইজ রাহিম ওকে এখন খেয়াল করেন তার মানে কি আমার এই যে হোয়াট ইজ ইয়ার নেমে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে কি সে কি দেখতে পারবে সে দেখতে পারবে মাই নেম ইজ রাহিম ঠিক আছে এইরকম ভাবে ধরেন আপনার প্রোডাক্ট শিপিং কতদিন করেন প্রোডাক্ট শিপিং গুলা কোন কোন পেমেন্ট কেটে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেন তারপরে হচ্ছে আপনারা কোন কান্ট্রিতে স্পেসিফিক বিজনেসটা করতেছেন কোন কান্ট্রির জন্য এই সাইটটা না না এরকম না মানে এই জিনিসটা এরকম আমি যে বলতে যাচ্ছি এখন আমি একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে গেলাম ই কমার্স ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আমি কিন্তু জানি না এই প্রোডাক্টটা ধরেন কতদিন শিপিং নেয় তারা তারা কোন জায়গায় প্রোডাক্ট পারচেস করবে কারণ এখন আমি চেক আউট যাওয়ার পরে যায় দেখতেছি যে এটা ইউএস ইউএস এতে अवेलेबल তখন কি আমার টাইম ওয়েস্ট না তো ক্লায়েন্ট এফএকিউ সিস্টেমের এটা এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ এফএকিউ কিসের জন্য এটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টদের জন্য যেন ক্লায়েন্ট ইজিলি বুঝতে পারে এখন এই জিনিসটাই আপনারা খুব ইজিলি এখন আপনারা ডিজাইন করা শিখে গেলেন এখন খুব ইজিলি কিভাবে টেম্পলেট নিয়ে কাজ করতে পারেন আচ্ছা লোডিং অনেক টাইম নিতেছে সো দেখবেন এখানে এই যে লোড টাইম শেষ হওয়ার পরে এখানে কিছু ক্যাটাগরি চলে আসবে এফেক্টিভ টাইপের ক্যাটাগরি মানে প্রিমিয়ার টেম্পলেট তো ওইগুলো দিয়ে আপনাদের ক্লায়েন্টের কাস্টমাইজ কালার অনুযায়ী আপনি কি করতে পারবেন এডিট করে দিতে পারবেন যেহেতু অনেক লং টাইম লাগতেছে ওকে এরপরে চলে আসি আমরা এই সেকশন থেকে প্যারাগ্রাফ লিস্ট ডিভাইড আছে লিস্ট লিস্টটা হচ্ছে বুলেট পয়েন্ট যদি বুলেট পয়েন্ট টাইপের কোনো কন্টেন্ট থাকে সেগুলো এখন আসি ইউটিউবে ভিডিও একটা ইউটিউব ভিডিও দেখাই আপনাদের এই যে ইউটিউব ভিডিওতে দেখেন আমি একটা ইউটিউব ভিডিওর সেকশন নিয়ে আসছি এখন এই ইউটিউব ভিডিওতে যদি আপনার কোনো ধরেন দিয়ে দিলাম এখানে আমার ইউটিউবের ভিডিও যে সমস্ত ভিডিও আছে ওই ভিডিও গুলো আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসছি সাপোজ আমি এই ভিডিওটাই দিতে চাচ্ছি চলে 
এখন দেখেন আমি আমার একটা ভিডিও सपोज এই উইক্স এর ভিডিওটাই ধরেন আমি করলাম আমি এখন ওপেন করব सपोज শেয়ার দিয়ে এটা এই লিংকটাকে ওপেন এই লিংকটাকে কপি করলাম কপি করার পরে জাস্ট এখানে নিয়ে আসার পরে এই কপি টাই এড করে দিলাম দেখেন এটা চলে আসবে অটোমেটিক্যালি টাইম নেবে টাইম এর জন্য টাইম লোড নেবে ডিসপ্লে রেশিও 4/3 অথবা 16:9 দেখেন চলে আসছে ফুল ভিডিও অথবা আপনি লাইক কাস্টমাইজ সাইজ আপনি চাইলে কাস্টমাইজ সাইজটাকে কাস্টমাইজ করে দিতে পারেন যেহেতু আমার ফুল ভিডিও আমি ফুল ভিডিও রাখি ভিডিও উইডটা কি কত উইডটা দেখেন যদি ফুল উইড চান দেখেন আপনারা এটা হচ্ছে ডেস্কটপ বা একটা 1120 পিক্সেল সো এটাকে ফুল করতে পারবেন তারপরে শো কন্ট্রোলস কন্ট্রোলস কি দিস পিকচারস অনলি ওয়ার্কস অন দা লাইভ পেজ এই কন্ট্রোলটা লাইভ পেজে কাজ করে লাইক ধরেন আপনি এই যে এখানে আমি অন করতে পারবো অফ করতে পারবো এই জিনিসটা তো এখান থেকে এসে স্টাইলিং করতে পারবো তার মানে কি আপনারা ভিমিও সহ আপনারা ইউটিউবে ভিডিও অ্যাড করতে পারবো এই হচ্ছে এখান থেকে যে সমস্ত কন্টেন্ট এগুলো এখান থেকে মেলচিম্পের ফর্মটা মেলচিম্পের ফর্মটা যদি আমি নেই ধরেন মেলচিম্প ফর্ম এগুলো তো এখন মেবি আপনাদের দেখানো হয় নাই তো এখন দেখেন এই যে মেলচিম মেলচিম যখন আমি অ্যাড করছি জেনারেলে যদি যাই দেখেন এইখানে অ্যাকশন ইউআরএল ফর টু অ্যাকশন ইউআরএল ইউ ক্যান সাবমিট মেলচিম লিস্ট এই যে দেখেন মেলচিমটা কানেক্ট করতে হবে মেলচিমটা কানেক্ট করলে সেটা অটোমেটিক্যালি সাবস্ক্রাইব কাজ করবে তার মানে যখন আমার মেলচিম কানেক্টেড থাকবে আমি সাবস্ক্রাইব এই মেলটা ফিল্ডটা যখন নিব এই ফিল্ডটা নিলে কি হবে আমার যারা কাস্টমার থাকবে তারা এই সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করলে ইমেল দিয়ে অটোমেটিক্যালি সেটা মেলচিমের আন্ডারে অ্যাকাউন্টে কি হবে चार्ट তার মানে এই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি কয়টা চারটা প্রোডাক্ট সোর্স অল দেয়া আছে আমি যদি কাস্টম কালেকশন ক্লিক করি কাস্টম কালেকশন ক্লিক করার পর সিলেকশন সিলেক্ট কালেকশন দিয়ে ধরেন আমি চেইন কালেকশনের কিছু প্রোডাক্ট ধরা দিই তাহলে এই প্রোডাক্টগুলোই আবার চলে আসবে চারটা আমি আইটেম পাল লোডিং যদি দেই পাল লোডিং ধরেন এই যে চারটা দেয়া আছে আমার যদি আরো লোড হয় যে 19টা অ্যাড হওয়ার ধরেন 50টা আছে এই 50টা প্রোডাক্ট থাকার পরে আমার বাকি প্রোডাক্টগুলো লোড হবে যেহেতু আমার 50টা প্রোডাক্ট নেই তাহলে আমি এখন এইখান থেকে তাইলে কি হবে একটা প্রোডাক্ট থাকার পরে বাকিগুলো লোড হবে তার মানে এই একটা থাকার পরে কি হবে আমি যখন স্ক্রল করব তখন বাকিগুলো কি হবে লোড হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন সো আপনি ধরেন ম্যাক্সিমাম দিলেন 15টা বা 16টা 15টা স্ক্রিনে দেখানোর পরে বাকিগুলো আস্তে আস্তে লোড হবে স্ক্রলের পাশাপাশি স্টাইলিং এর পরে যে আপনারা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাইজ যদি এক্সট্রা কিছু এড করতে হয় এক্সট্রা কিছু এড করতে পারেন তারপরে যে অপশনটা আছে প্রোডাক্ট ডিটেইলস এখন দেখেন এই ডিটেইলসটা যদি আমি জাস্ট ক্লিক করি নিয়ে আসি ক্লিক করার পরে আমি সিলেক্ট প্রোডাক্টে ক্লিক করলে একটা সিঙ্গেল একটা প্রোডাক্ট চলে আসবে খেয়াল করবেন এই যে সিঙ্গেল একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে দেখেন দেখেন এখন এই যে প্রোডাক্টটা ডেসক্রিপশনটা অনেক বড় এটা কিন্তু অলরেডি টেমপ্লেট ডিজাইন করাই डिस्क्रिपन এই ডিসপ্লে অপশন থেকে কম্প্যাক্টে ক্লিক করবেন কম্প্যাক্টে ক্লিক করার পর আপনি ঠিক যতটুকু অপশন চাচ্ছেন বা যতটুকু চাচ্ছ মানে লাইক যতটুকু ওয়ার্ডে রাখতে চাচ্ছেন ঠিক ততটুকু ওয়ার্ডে আপনি রেখে কি করবেন এটাকে দিয়ে দিবেন তাইলে কি হবে মোর টেক্সট মোর রিড অথবা রেড মোর আপনি রেড মোরে দিয়ে দিলেন এই যে রেড মোর চলে আসছে রেড মোরে মোরে দিয়ে তাইলে কি হবে সে ক্লিক করলে বাকিগুলো পড়তে হবে ক্লিয়ার তারপরে আপনি আপনার মত করে স্টাইলিং করতে হবে এখন ঠিক সেম জিনিসটাই আমি দেখেন কিভাবে স্ক্রেচ থেকে ডিজাইন করতে পারবো অথবা আপনি এই সেম জিনিসটাই অথবা আরো মোর ভালো টেমপ্লেট অথবা লাইক আরো প্রিমেড টেমপ্লেট আপনি চাইলে প্রোডাক্ট 
ইনফরমেশন যদি ক্লিক করেন আপনি এখান থেকে টেমপ্লেটটা নিয়ে আসতে পারবেন অনেক ডিজাইন টেমপ্লেট পাবেন এখানে এই যে দেখেন আমি একটু আগে বলছি এফ কিউ এর কথা এই যে এফ কিউ এখানে অনেক ডিজাইন করা এফ কিউ সুন্দর সুন্দর এফ কিউ আমি কেন স্কেচ আমি চাইলেই পারতাম আপনাদেরকে একটা টেমপ্লেট ডিজাইন টেমপ্লেটটাকে কাস্টমাইজ করে দেখাইতে কিন্তু আমি যদি কাস্টমাইজ করে দেখাইতাম তাহলে কিন্তু আপনারা কোথ থেকে কিভাবে আসতেছে এই জিনিসটা বুঝতে পারতেন product template select product ami suppose diye dilam ei product ta select product e click korle dekhben product er design ami jeta select korchi oi jinish ta chole asche khyal kore dekhben so eta ke komaya dei tahole amar mone better hobe compact e diye etro ekhon khyal koren design ki oi ta chole asche na tar mane apnake ki client er kaj jokhon korte jaben tokhon abar notun kore design korte hobe इमेज डिजाइन देखे चाहले सबकि स्टाइलिंग चले এখন আমি এটাকে কালার যে কালারটা দিতে যাচ্ছি सपोज এই কালারটা যদি দিতে চাই এই কালারটা অথবা রেড কালার রেড টাইপের কালার যদি দেই এরপর আমি কি করব ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দিব ফন্ট সাইজ ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করব আমাদের যে রকম আমাদের দরকার হয় सपोज ফন্ট ফ্যামিলি এটা ইউজ করলাম সেভেন ডেজ এখন এইটা তো ইউজ করলাম এখন এটাকে প্যাডিং টপ দেব তাহলে কি হবে উপর থেকে নিচের দিকে নামবে डिजाइन जमे जा 
সিঙ্গেল সিলেক্ট প্রোডাক্টে ক্লিক করলে এখন আপনাকে এটাকে এটাকে জাস্ট আবার ক্লিক করবেন মাঝখানে দেখবেন স্টাইলিং অপশন চলে আসছে ভাই আপনারা কি বুঝতেছেন জুমে যারা ক্লাস করতেছেন জি ভাই বুঝছি ভাইয়া ওজি এই যে 20 পিক্সেল দিলাম এখন এটার লাইন হাইট দা ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ টেক স্টাইল থেকে লাইন হাইট টেক টু বাড়ায় দিব লাইন হাইট একটু লেটার স্পেসিং স্পেসিং একটু বাড়ায় দিব डुप्लीकेट कर डिपार्ट डुप्लीकेट कलर <laughs> क्वान्टिटीटन প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি বাটন এই যে প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি বাটন এই যে দেখেন প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি জাস্ট এইটাকে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এইটার মধ্যে নিব এবং কোন প্রোডাক্টের জন্য কোয়ান্টিটি বাটন কাজ করতেছে এটাকে সিলেক্ট করব 7 ডেজ এই যে ক্লায়েন্টস এই যে এটাকে সিলেক্ট করে দিব তাহলে এটার কোয়ান্টিটি বাটন চলে আসবে ঠিক সেম ভাবে এখন আমাকে কি করতে হবে অ্যাড টু কার্ট বাটন অথবা এখানে কি আছে বাই নাও বাটন সো আমি অ্যাড টু কার্ট বাই নাও বাটন একই জিনিস আমি এখান থেকে লাইক এই যে প্রোডাক্ট এড টু কার্ড এই যে এড টু কার্ড কে কার্ডটা নিয়ে যাও सपोज এইটাকে নিয়ে গেলাম এই যে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখেন দেখছেন এটাতে যদি ক্লিক করি দেখবেন একটু পরে পাশাপাশি চলে আসবে 7 ডে জুস ক্লিনস সিলেক্ট খেয়াল করছেন পাশাপাশি চলে আসছে এখন ধরেন অনেকই প্রবলেমে পড়তেন যে ভাই আমি তো কলাম নিছি এখানে কলাম নেয়ার পর একটাতে কোয়ান্টিটি নিছি আর একটাতে এড টু কার্ড নিছি তো ভাই এটা তো পাশাপাশি আসছে সো কলাম নিলে কি হবে পাশাপাশি আসবে না আপনাকে কি নিতে হবে লেআউট থেকে আপনাকে লেআউট থেকে কি নিতে হবে আপনাকে ব্লক নিতে হবে ব্লক কি কাজ করে ব্লক কাজ করে আপনি যদি ধরেন একটা সেকশন একটা ব্লকের মধ্যে যে দুটো কলাম ধরেন দুটো বাটন অথবা দুটো কোন নির্দিষ্ট উইজেট একসাথে রাখতে চাচ্ছেন একই একটা স্পেসের মধ্যে এটা তখন একটা স্পেস নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা জুড়ে কাজ করবে এবং সেটা লেফট রাইট কিন্তু অটোমেটিক্যালি ব্লক দেবে লেফট একটা স্পেস থাকবে রাইট অটোমেটিক্যালি একটা স্পেস থাকবে এরকম এখন এটাকে আপনি আপনার মত করে কি করতে পারবেন কাস্টমাইজ করে এই রকম ভাবে বানাইতে পারবেন বাই নাও বাটন কে কারণ এই বাই নাও কে আমি যদি মার্জিন লেফট ইউজ করি ধরেন মার্জিন লেফট মার্জিন লেফট 20 পিক্সেল সরি মার্জিন লেফট 
डिजाइन लोडिंग ধরেন যখন আমি বাইনাতে ক্লিক করব একটা লোড লোড হয়ে থ্যাঙ্ক ইউ দিবে এবং যদি সোল্ড আউট হয়ে থাকে বাটনে ক্লিক করলে সেটা সোল্ড আউট দেখা আইকন রাইটে দিতে পারবেন আইকন леফটে দিতে পারবেন ভিজিবিলিটি হচ্ছে леফট ল্যাপটপ সাম ডেস্কটপ ট্যাবলেট মোবাইল মোডে জন্য চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ सपोज ধরেন আমি ট্যাবলেটের জন্য এই বাটনটা অফ ট্যাবলেটের জন্য এখন ধরেন আমি ট্যাবলেটে যদি যাই ট্যাবলেটে যদি যাই দেখবেন এই বাটনটা আর কাজ করতে আছে বাটন বাটন নাই এখন ধরেন আমি ট্যাবলেট অফ অন করে দিলাম চলে আসছে ঠিক আছে এখন ধরেন এই হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ডিজাইন তারপর হচ্ছে ক্যাটাগরি কিভাবে অ্যাড করা লাগে ক্যাটাগরি সেকশনস এখান থেকে যদি আর আর কিছু দেখার আছে এখানে দেখি প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট ভিউ লিস্ট এগুলো দেখছি এখন কালেকশন লিস্ট একটা কালেকশন লিস্ট আসে এই যে ধরেন কালেকশন লিস্ট যদি আমি নিচে নিয়ে আসি আপনাদের প্রথমে ধরতে অনেক মানে টাইম লাগবে বা আমি যেহেতু ফাস্ট কাজ করতে পারতেছি আপনারা হয়তো এরকম ফাস্ট কাজ করতে পারবেন আস্তে ধীরে কাজ করবেন তাহলে কি হবে আপনারা খুব ইজিলি কাজ করতে আমার দেখা গেছে এখানে ঢোকা লাগতেছে কারণ আমি এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে জানি ক্লায়েন্টে কাজ করি ক্লাস নেই আমার এই জিনিসগুলো কোথায় কি আছে আমার জানা আছে তো আপনাদের হয়তো একটু প্রবলেম হবে তো আমাদের সেম ভিডিওতে আমার প্রচুর শপি পাই উইকস এই সমস্ত ওয়েবসাইটের ভিডিও কিভাবে ক্রিয়েট করতে মানে ওয়েবসাইট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে ভিডিও দেয়া আছে পেজ বিল্ডার নিয়ে দেয়া আছে তো আপনি যখন এই পেজ প্লাই নিয়ে দেখবেন পাশাপাশি আপনি সিএমবিডিতে আমাদের কোটন বিডি চ্যানেলে চলে যাবেন এবং ওইখানে যে কি করবেন আপনি আমাদের আদার্স যে ভিডিওগুলো ওগুলো দেখতে পারবেন আচ্ছা এইখানে দেখেন অটো দেয়া আছে কালেকশন সোর্স অটো এখন এই যে অটো দেয়া আছে আপনার এই অটোগুলো অটোমেটিক্যালি আসবে কিভাবে আসবে আপনার আমার যেহেতু এই যে ধরেন এই যে বেবি ক্যাটাগরি চেইন ক্যাটাগরি এগুলোতে কি নাই शो चारेटेन डिजाइन करते कलेक्शन डिटेल 
শো করাই দিতে যাচ্ছি যেকোনো একটা কালেকশন ক্যাটাগরি জাস্ট এইখানে আমি কি করব বাইরের সেকশনটা ধরব ধরার পরে একটা সিলেক্ট কালেকশন দিয়ে আমি ধরেন এই যে চেইন কালেকশনটা ধরায় দিব এখন দেখবেন এই চেইন কালেকশনের একটা সিঙ্গেল কালেকশনের ডিটেইলস চলে আসবে এই যে আমি এখানে ডিটেইলস অ্যাড করছি না ইমেজ সহ টেক্সট ভিতরে ধরেন এই যে ফুডের মধ্যে আমার এই ফুডের টেক্সট আছে ফুডের মধ্যে কি আছে একটা ডেসক্রিপশন আছে টাইটেল আছে কিছু কথাবার্তা দিয়ে একটা ইমেজ তো এইগুলো জাস্ট আমার ক্লায়েন্টরা যেন সিঙ্গেলে ক্লিক করে এই স্পেসিফিক এই কালেকশন দেখতে পারে সেই জন্য এখন দেখেন लिखल শর্ট ডেসক্রিপশন লেখার পরে কন্টেন্ট ভিউ ডিটেইলস এই এই অপশনটা আপনি এখান থেকে নিয়ে আসছেন তাহলে আরো দেখতে সুন্দর হবে এডিট করতে আরো সুন্দর হবে মানে তখন ক্লায়েন্টের কাছে দেখতেও সুন্দর লাগবে আপনার কাছেও সুন্দর লাগবে বুঝছেন জি ভাই বুঝতে পারছি ডিটেইলস এন্ড জাস্ট নরমালি নিয়ে আসার পরে আপনি বাকি কন্টেন্টটা এখানে কি করে দিলেন আর এমনিতে নরমালি চেইন টাইটেল দিয়ে আপনি নরমালি একটা একটা করে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা তো জাস্ট দেখাচ্ছি ওদের ফাংশনটা আপনি আপনার মতো করে করেন কোনো প্রবলেম নাই এখানে ওদের যে রকম ফাংশনালিটি যেগুলো ওরা প্রোভাইড করতেছে এগুলো দিয়ে করতে পারবেন অথবা যেমন ধরেন আমি প্রথমে দেখাইছি প্রোডাক্ট লিস্ট এই লিস্টটা কি করছি সরি প্রোডাক্ট ডিটেইলস এই ডিটেইলসটা কি করছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইউজ করতে আমি ইমেজ নিছি ডিটেইলস নিছি তাই না আবার এখান থেকে আপনি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আমি যে জিনিসটা করাইছি সেম জিনিসটাই আপনি নিতে পারতেছি আবার প্রোডাক্টের কি করতে পারতেছি কালেকশনের ক্ষেত্রে সেম ভাবে তো আপনার ইচ্ছে মতো আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একমাত্র প্রোডাক্ট পেজ হচ্ছে বিল্ডারটা পেজ প্লাই এবং সোগান যেটা দিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারবেন আদারওয়াইজ বাকিগুলো দিয়ে আপনি জ্যাম পেজ দিয়ে করতে পারবেন কিন্তু একটু হ্যাজেল আছে জ্যাম পেজের মধ্যে বা জিপি পাই দিয়ে এরকম পারবেন না অথবা আপনারা অলরেডি প্র্যাকটিস করছেন তো এখান থেকে আপনার কন্ট্যাক্ট ফর্ম দেখেন আমি অলরেডি প্রিমেড কন্ট্যাক্ট টেম্পলেট নিতে পারবো দেখেন প্রিমেড টেম্পলেট কন্ট্যাক্ট ফর্ম আপনার যে ফিলগুলো দরকার হবে এই ফিলগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন ডিজাইন করতে পারবেন তো আপনারা চাইলে ক্লায়েন্টের এই ফিলগুলো নিয়েও কাজ করতে পারবেন ব্লগ পোস্ট ধরেন আমার কিন্তু আগে ব্লগ গুলা পোস্ট করা একটা দুইটা ব্লগ পোস্ট করা ছিল এখন আমি চাচ্ছি ব্লগ লিস্ট নিয়ে আসতে ব্লগ লিস্টে কি আছে তারপর এই ব্লগ লিস্টে দেখি এখন দেখেন এই ব্লগ লিস্টের মধ্যে সিলেক্ট ব্লগ এখন এই সিলেক্ট ব্লগ একটা দুইটা আচ্ছা একটাই একটাই চলে আসবে দেখবেন অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ব্লগ লিস্ট প্লিজ এম আপডেট দা ব্লগ অর সিলেক্ট অ্যানাদার আচ্ছা আপডেট সিলেক্ট অ্যানাদার দেখেন এটা আচ্ছা নিউজ নিউজের মধ্যে মেবি আছে আচ্ছা এই যে দেখেন নিউজের মধ্যে নিউজ ক্যাটাগরির মধ্যে দুইটা ব্লগ আসছে এই দুইটা ব্লগ কি করলাম আমি এই দুইটা ব্লগ আমি অ্যাড করে দিলাম তো এই দুইটা ব্লগ অ্যাড করার কারণে পেজ ফ্লাই পেজ বিল্ডারে আমার এই ব্লগ দুইটা চলে আসছে ব্লগ পোস্টের মাধ্যমে আমরা পেজ অ্যাড আমরা সবই পাই এলিমেন্টস এর মধ্যে থেকে ব্লগ পোস্টটা এই যে উইজেটটা সেটা নিয়ে কি করতে পারবে অ্যাড করতে পারবে অথবা সিঙ্গেল যেই ব্লগ টেমপ্লেট বা উইজেট এটাকে জাস্ট সেকশনে বাইরে আগেও বলছি বারবার বলতেছি সেকশনের বাইরে নেবেন একটা সেকশনের ভিতর আরেকটা সেকশন নেবেন না সিলেক্ট ব্লগ পোস্ট এখন আমি কি করেছি আগে একটা সিলেক্ট ব্লগ ছিল যেমন এইটা হচ্ছে টোজ দা পারফেক্ট ডিজাইন আর এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ লরেন তো আমার ধরেন টোজ দা পারফেক্ট ডিজাইন এটার একটা সিঙ্গেল ব্লগ আমরা একটু আগে যে কালেকশনের কথা বলছিলাম না কালেকশন সিঙ্গেল কালেকশন মনে আছে এই যে সিঙ্গেল কালেকশন কালেকশন পোস্ট এইখানে ঠিক সেম এই এটা ব্লগ সিঙ্গেল ব্লগ পোস্ট আমরা নিয়ে আসতে পারবো যদি কোনো সিঙ্গেল পোস্ট আমাদের কিসের পেজের মধ্যে যদি আমরা শো করাইতে চাই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা কি করতে পারবো নিয়ে আসতে পারবো বুঝছেন আপনারা তো এইখানে সবই সেম ওরা নিজেরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন আমি যতটুকু দেখাইছি তো আফটার দ্যাট আমরা যদি এটাকে সেফ দেই অবশ্যই একটা জিনিস একটা কাজ করবেন যখন আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় ইনাবল অটো সেফটা অন করে নেবেন কারণ অনেক সময় আপনাদের লোড শেডিং হইতে পারে বাসায় 
তো পাশে যদি লোড দেখা গেছে লোড শেডিং হইলে সেটা যেন অটো সেভ হয়ে থাকে অথবা বারবার যখন একটা ডিজাইন করতেছেন ওই ডিজাইনটা যেন কি হয় ওই ডিজাইনটা যেন অটোমেটিক্যালি সেভ থাকে তো এরপরে আমি এইটাকে পেজ টাইটেলটাকে অটোমেটিক চেঞ্জ করে ধরেন আমি দিয়ে দিলাম আমরা অবশ্যই পেজের রিনেম দিয়ে পেজ নেমটা দিয়ে দিব সেম যদি 195 যেন আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে আসলে আমরা কোন পেজের আন্ডারে কাজ করতেছি কারণ একটা ক্লায়েন্টের কাজ যখন করতে যাবেন তখন একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে ম্যাক্সিমাম তার পেজের টেমপ্লেট থাকতে পারে সো তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের বুঝতে যেন ইজি হয় যে আপনি কোন পেজের আন্ডারে আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছেন সেটা ক্লায়েন্টেরও বুঝতে সুবিধা হবে এবং একটা ডেভেলপারের কি হবে বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে সে কোন পেজটা ডেভেলপ করছে এখন ধরেন আমার রেগুলার পেজের আন্ডারে 10টা পেজের 10টা পেজ সেটআপ করা আছে এখন 10টা পেজ যদি সেটআপ করা থাকে এখন আমি যদি রিনেম না করি তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে এতগুলো পেজ কার জন্য ডিজাইন করলাম বুঝতে পারছেন এই যে যেমন ধরেন আমি সিএমবি 174 পেজ প্লাই হোম পেজ আমি একটা নামকরণ দিয়ে রাখি সেটা আমি বুঝতে পারবো যে 174 পেজে আমি বেঁচে বেঁচে আমি কি করতে পারছি আমি কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেকগুলো বেঁচে ক্লাস নিতে হয় তো আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা এই বেঁচে 174 এর মধ্যে আমি ক্লাস নিয়ে নিছি পেজ প্লাই পেজ প্লাই তাহলে আমার জন্য এটা ইজি হবে বুঝতে ঠিক আছে তো আপনারা বুঝার সুবিধার্থে কি করবেন পেজগুলো রিনেম করে রাখবেন এবং একটা পেজ শুধুমাত্র এখান থেকে পাবলিশ করতে হবে এখন ধরেন কোনো কারণে ভুল বসত আপনি কি করলেন একটা পেজ হোম পেজে ক্রিয়েট না করে প্রোডাক্ট পেজে ক্রিয়েট করে ফেলছেন সেটা কি করতে পারবেন আবার চেঞ্জ করতে পারবেন লাইক ধরেন আমি এখান থেকে যদি ক্লিক করি পেজ সেটিং এ যাই এবং এই পেজ টাইপ থেকে ধরেন আমি ভুল করে কি করছি হোম পেজে ক্লিক করে ক্রিয়েট করে ফেলছি একটা প্রোডাক্ট আমি এখন যাব প্রোডাক্ট পেজের মধ্যে এবং যে সেভ করে দিব তাইলে কি হবে আমার এটা আর কি হবে না প্রবলেম হবে না এডিট প্রোডাক্ট কিন্তু আমার তো এখানে প্রোডাক্টের আলাদা কোনো প্রোডাক্ট তো আমি তো অবশ্যই জেনুইন ভাবে তো কাজটা করছি তাই না হোম পেজের জন্য তো প্রোডাক্ট পেজ হোম পেজে করে নেই তো আমি সেভ দিয়ে দিতে পারবো তো কোনো প্রবলেম হলেও সেটাও দেখতে পারবো তো দেন আমি সেভ যখন দিব সেভ দিয়ে আমি এটা হোম পেজ আমার দেখতে পারবো এখন আসি আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে ক্রিয়েট ফ্রম এ টেম্পলেট প্রোডাক্ট টেম্পলেট প্রোডাক্ট পেজের ক্ষেত্রে আসি প্রোডাক্ট পেজ যখন ক্লিক করবো এটা ভালো করে দেখে নেবেন আমরা শুধুমাত্র হোম পেজই দেখাবো প্রোডাক্ট পেজ এগুলো আপনারা এইভাবেই জাস্ট দেখবেন আমি যেভাবে দেখাইছি প্রোডাক্ট পেজের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো ডিজাইন করবেন সিলেক্ট টেমপ্লেটে ক্লিক করে আমরা দেখব একটা টেমপ্লেট চলে আসবে এখন এখন দেখবেন জাস্ট একটা টেমপ্লেট চলে আসবে প্রোডাক্ট পেজে কি আমরা হোম পেজে যে জিনিসগুলো দেখছি হোম পেজে কি দেখলাম প্রোডাক্ট সেকশন দেখলাম সিঙ্গেল প্রোডাক্ট সেকশন দেখলাম প্রোডাক্ট লিস্ট দেখলাম কালেকশন লিস্ট দেখলাম কিভাবে স্কেচ থেকে প্রোডাক্ট সেকশন ডিজাইন করতে হয় সেটাও দেখলাম তাই না এখন এই যে সেম জিনিসটাই প্রোডাক্ট পেজের জন্য কিভাবে কাজ করে এই সেম জিনিসটাই প্রোডাক্ট পেজে একটু লোড নেক তাহলে আমরা বুঝতে পারবো জাস্ট আমরা প্রোডাক্টটা যেভাবে কাস্টম ভাবে ধরাই দিতে হয় এইভাবে আর বাকি যে সেকশন গুলো থাকবে ওইগুলো আপনারা স্কেচ থেকে ডিজাইন করতে পারবেন বা আমরা আদার যে সেকশন গুলো ডিজাইন দেখছি ধরেন অ্যাকোর্ডিয়ন অথবা হিরো সেকশন এই যে দেখেন এখানে কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক আসছে উপরে কি থাকবে শুধুমাত্র প্রোডাক্টের সেকশন থাকবে এখন এইখানে ক্লিক করলে আমরা সিলেক্ট প্রোডাক্ট ক্লিক করার পরে একটু লোডের টাইম নিবে আচ্ছা দেখেন আমার কিন্তু একটু লোড টাইম নিচ্ছে লোডে কিন্তু চলে আসছে এই দেখেন জাস্ট অটোমেটিক্যালি কিন্তু চলে আসছে ডিজাইনটা দেখছেন অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তো আপনারা ক্লায়েন্টের জন্য প্রোডাক্ট পেজ খুব ইজিলি একটু কম সময়ের মধ্যে ডিজাইন করে দিতে পারছে ক্লায়েন্টের জন্য এখন দেখেন বাকি সেকশনগুলো কিন্তু সেম আপনারা বাকি সেকশনগুলো যখন আমি যেভাবে দেখাইছি প্র্যাকটিস করবেন বাকি সেকশনগুলো সেম ভাবে আপনারা এই লিস্টগুলো বাকি সেকশনগুলো ডিজাইন করে ফেলতে পারবেন এই স্টেম এল ভিডিও এই যে আইকন লিস্ট এই যে কন্টেন্ট লিস্ট আইকন লিস্ট এই যে এই সেকশনগুলো কলাম এগুলো সেম ভাবে আপনারা বাকি ডিজাইনগুলো করবেন তাহলে কি হবে আপনারা আরো প্র্যাকটিস ইজি হবে এবং আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখন দেখেন এই যে প্রোডাক্ট এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট নেই এখানে আমি প্রোডাক্ট নিয়ে আসবেন জাস্ট আমি সিলেক্ট কালেকশন ধরাই দিব 
डिजाइन टेम्पलेट सेटअप करते हैं ये ऑप्शन्स तो आपने शोभा की बुत्चन